Всем привет! Посетил сегодня Минский офис интернет-магазина Socket Buy на Короля 18 и приобрел одну вещь. Здесь находится внешний Blu-ray, DVD, CD, пишущий такой привод, который обошелся мне в 176 рублей 20 копеек белорусских. Координаты представлены здесь. Ну и в принципе ссылочка на сайт Socketbuy я оставлю в описании к этому видеоролику. Упакован вот такую черную глянцевую, тут изображение такое глянцевое, но очень шикарная коробочка, модель BP50 B40, поддерживается и Mac системой и Windows 10. Вот, даже есть возможность подключить к телевизору напрямую через USB. Да, тут интерфейс USB, питание и обмен данными через USB. Вот этот вот момент мы проверим с моим телевизором LG. И кое-какие характеристики представлены здесь. Да, можно просматривать видео непосредственно на телевизоре. Но, в принципе, с этими же характеристиками можно ознакомиться и на сайте. Максимальная запись Blu-ray диска 6 крат, DVD 8 крат и CD 24 крата. Двуслойные, по-моему, 4 кратные они запись производят. Как видите, все тут запечатано, еще даже ни разу не вскрывалось. И мы будем первые, кто ознакомится с ним. В комплекте присутствует кабель. Здесь два интерфейса USB, здесь micro USB. Длина кабеля 50 сантиметров. Так, имеется диск с программным обеспечением. Такая вот мануалка. Вот такая бумажка, это гарантийная. Диск имеет некоторые тут утилиты. Знакомимся попозже. И сам привод. Весь в пленочках. Ну вот, в принципе, вся комплектация. Теперь ознакомимся подробнее. Внешний пишущий Blu-ray DVD CD привод выполнен в Form Factory Slim. Корпус целиком из пластика. Боковые грани глянцевые. Верхняя грань матовая, и такая структурированная. На нижней грани расположены 4 резиновые ножки и стикер с его характеристиками и данными. Питание 5 вольт, 1,8 ампера. На крышке лотка имеется отверстие, наверное, для аварийного извлечения диска, кнопка выгрузки лотка, светодиод и вот такая эмблема. На стороне обратной к лотку имеется микро USB разъем. Данный плеер может воспроизводить и записывать CD, DVD и Blu-ray диски. Вот так выглядит внутри его лоток. Теперь предлагаю подключить привод к ноутбуку и установить с прилагаемого диска необходимые утилиты. Так, Windows 10 что-то обнаружила. Предлагаемый Киберлинк пакет из 11 программ включает в себя плеер Power DVD версии 12 для просмотра контента на CD, DVD и, конечно же, Blu-ray диска. Ну а также непосредственно с винчестера компьютера. MBD адвизор для тестирования готовности вашего ПК к воспроизведению контента Ultra HD качестве на Blu-ray дисках в разрешении до 2К. Улучшать контент стандартного DVD качества с помощью фирменной технологии в видеообработке True Theater HD, а также способность воспроизводить 3D контент. Программу Label Print версии 2.5 для создания печати этикеток на диск, обложек, вкладышей в упаковку дисков. Медиа шоу шестой версии с поддержкой 3D фотоснимков и фильмов для организации библиотеки фото и видеоконтента, его редактирования, создания слайд-шоу, обработки во встроенном видеоредакторе, печати и адаптации для обмена в социальных сетях Facebook, 
YouTube и Flickr. Для прожига всех типов дисков, записи загрузочных дисков, копирования и стирания дисков, конвертации аудиофайлов, монтирования ISO образов и создание виртуальных дисков специализированную программу power to go версии 8. Программу Power Backup версии 2.6 для резервного копирования и архивирования данных с потоковой записью на диск и сжатия и защитой паролем. Программу Power Producer версии 5.5 для создания дисков из ваших видео и фотофайлов с видео высокой четкости в форматах AVC HD и AVC REC с поддержкой звука 5.1, то есть полноценный BDMV диск с меню, причем различные варианты меню предлагают для скачивания официальный сайт Киберлинк, правда для этого потребуется регистрация на сайте Direct Zone и Киберлинк. Для работы с программами возможно установить в панели задач Burning Gadget. Объединяет себя, организует и оптимизирует работу всех программ из данного пакета Media Center Media Suite 10. Ну и конечно же сам драйвер. Для записи фильма на диск Blu-ray возьму такую двуслойную матрицу. Покупал на Алиэкспресс. Ссылочку оставлю на всякий случай. Так, устанавливаю в привод. Далее для записи воспользуюсь программой Imagic Burn. Записывать буду MBD Remux. Файлы выбираем файл. Ну да, Equilibrium. Я уже подготовил. Выбираем эту папку. Привод. Так, файлов 9, папок 13, общий размер 34,5 гигабайта. Количество секторов, размер образа. Так, наше устройство. Диск Ритек. Предлагает несколько скоростей. Выбрал четвертую. Копия 1. Файловую систему UDF оставляем. Пробуем. Записать. Создать. Окей. Итак, запись диска осуществлена. Запись 30, почти 35 гигабайт на двуслойный диск скорость записи 4x заняла 37 минут 30 секунд. Отлично, диск читает без всяких ошибок. Отличная запись. Так, и перейдем к последнему вопросу, что касается подключения этого внешнего привода телевизионному приемнику и трансляция с него напрямую сразу на экран телевизора. При подключении этого внешнего привода к ноутбуку или компьютеру, то в системе Windows, вот в проводнике, мы обнаружим дополнительное устройство, появившийся дисковод BDRE. Но если мы таким образом подключим аудио-видео бытовой техники, то устройство не будет никак представлено, поскольку Бытовая техника в основном воспринимает внешние носители информации с файловой системой FAT32. Ну, это большинство устройств, современные там уже воспринимают EXFAT, NTTFS, но основная масса это файловая система FAT32. То есть необходимо каким-то образом преобразовать наш внешний привод в носитель с файловой системой FAT32. Как же здесь реализовано все это? Согласно прилагаемой инструкции, это реализовано следующим образом. Необходимо при под, уже подключенном USB-коннекторе к телевизору выдвинуть лоток. Ну, питание поступает, выдвигаем лоток и удерживаем нажатой кнопочку выгрузки лотка в течение двух секунд, когда загорится и будет постоянно светиться вот этот светодиод. Теперь при установке в привод диска объемом не более 4 гигабайт, это может быть CD-диск или однослойный DVD-диск и ничто другое, э, 
телевизор, или в моем случае это компьютер, обнаружит новое USB устройство, USB ODD, диск E, объема 4.37 гигабайта и файловой системой FAT32. При извлечении диска компьютер, ноутбук и в нашем случае телевизор в дальнейшем уже утрачивает это внешнее устройство. Чтобы перевести устройство в начальное состояние, то есть чтобы Windows считывала его как именно внешний привод, необходимо также 2 секунды удерживать эту кнопку нажатой, пока не погаснет светодиод. Значит, подключил я привод к USB слоту телевизора, устанавливаю в него DVD диск на 4,7 гигабайт, это однослойный DVD диск. Устанавливаю. Для перевода привода в режим USB устройства с системой форматирования FAT32 удерживаю кнопочку извлечения лотка в течение двух секунд до загорания светодиода. Вот он загорелся и будет гореть постоянно. После этого можно загружать лоток. И здесь уже обнаружены как Slim X Blu-ray, то есть внешний Blu-ray привод. После чего появляются два таких стандартных уведомления. Мы выбираем фото или видео или музыка. Открыв этот диск, мы видим все директории, которые представлены на нем. Таким образом, DVD-фильм на однослойном DVD-диске ну, вполне себе читается. Телевизор также может считать и файлы директории, записанные на двуслойном DVD-диске объемом 8,5 GB. Вот появился Slim X Blu-ray. Телевизор открывает директории видит все файлы, но, однако, он не сможет их считать, ни одного из этих файлов. В случае, если я установлю в привод Blu-ray диск, то телевизор не обнаружит вообще внешнего периферийного USB-устройства. Я подразумеваю, что с телевизорами других брендов будет аналогичная ситуация. В моем случае сейчас вот подключен к Samsung модель UE32 F5500. Если перейти во внешнее подключение, то мы обнаружим USB-устройство под именем, соответствующим нашему приводу. Вот, USB, BDR, E и, соответственно, модель его. Выбираем его. Активируем его, выбираем все содержимое. И в том случае, если в привод вставлен именно однослойный DVD-диск или CD-диск, то возможно его считывание именно по папкам. То есть аналогично, как и в LG. Ну и хоть привод имеет несколько устаревший, уже на 2017 год, интерфейс USB 2.0, он все-таки привлекает внимание вот таким минималистичным дизайном. Это скромные размеры. 145 на 155 и толщиной 12 миллиметров всего лишь и полным набором программного обеспечения от компании киберлинк в комплекте поэтому кто заинтересован в приобретении подобного пишущего cd dvd blu ray привода я оставлю ссылку в описании к этому видеоролику напомню что я покупал в компании socket это онлайн магазин белоруссии точнее минска а я на этом с вами прощаюсь, всем удачи, пока и скоро увидимся.